许是偶然，心跳有些慌。浩洋，我现在这么晚了，又打不到车，你想让他被淋死吗？无论你们之间发生了什么事情，毕竟他是我曾经最好的朋友。浩洋，浩洋，你你怎么了？你怎么了？发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。没有。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。一句浮夸的简单，直到永远。上车护士，他怎么样？患者啊是肺部感染，还好你们送来的比较及时。如果再这样烧下去啊，后果很严重。他现在啊，一般的消炎药已经起不了作用了。我们给他打了有针对性的消炎药，很快就会起效果了。谢谢。打完这瓶告诉我啊，还有四瓶要打。嗯无论你之前和林妹啊发生了什么，毕竟她现在病了，我们理应留在这里照顾她。放心，我不会介意的。我去给你买点吃的。葛文章，林美雅在雨中晕倒了，现在在医院，肺部感染，严重吗？已经上了点滴了，很快就能退烧。把位置发给我，我马上过去。希望你受到伤害的是我，最不希望你难过的人也是我。但是我不知道我该怎么去面对你，我不敢看你的眼睛，我不敢跟你多说一句话，我甚至不敢面对自己的真心。相比告诉你真相，我
，你赶紧喊我。但是现在看来，是不是做错了？你告诉我，我到底该怎么办？金龙，董事长，欧阳在呢吗？对，刚才徐思雨出去帮欧阳买饭了。你到车上等我。好。爸。小雅怎么样了？她没事了，你陪陪她，我去趟卫生间我该问你啊，你儿子的女朋友病了，你在这儿干什么？小点声，病人需要休息，别那么大声好吗？咱俩出去说行不行？病人，那我非要在这儿说，最好这位狐狸精小姐能够醒来听听。你胡说八道些什么呀你呀、啊？我胡说八道？你刚才小手拉的够咸水的呀。这样，请到外面，咱俩到外面说好不好？要不是有人把这张照片发给我，我到现在还蒙在鼓里。这是医院，你能不能小一点声？怎么到外面？你干什么？你撒手，有什么见不得人的？你干什么？我就要在这儿说，你松开我！你干什么？我就当着他的面说，有什么见不得人的？你干什么？你你松开我！你干嘛？有什么见不得人的？我就要在这儿说，你松开我！有什么见不得人的？你怎么回事啊？你干什么？你你能不能小点声？你干嘛？你这是干什么？过来，过来。你进来，进来，放开！秦月，你过来，你听我说，你闭嘴！你太恶心了你，你。原本我在想，欧阳被那个狐狸精迷得五迷三道的，怎么突然就分手了？我以为是他醒悟了，原来是被生他养大的亲生父亲把这个狐狸精给勾走了。欧长林，你太不要脸了！你这把岁数都可以当他爸了，齐云，你这是在说些什么呀？你不承认是吧？好，我现在就去找这个狐狸精，我让他亲口承认，他为了上位不择手段，竟然勾引自己男朋友的父亲。齐云，你听好了，你手机上那个人。不是林美雅，是林美雅的同袍姐姐杜若楠。林美雅的原名叫杜若雅。这一对姐妹是
杜小月和我的孩子。当年，小月离开的时候，她已经有一个月的身孕了，但她自己并不知道。小雅生下来就有先天性心脏病，小月无力医治，只能把她送进孤儿院。之后，她便带着若男远走他乡，而小雅则被林志国收养，改名为林美雅。我知道你不敢相信，我已经和若楠做了亲子鉴定，这两个孩子确实是我的亲骨肉。齐晨，我不是故意瞒你，只是一直没有找到合适的机会告诉你。欧阳已经知道了这件事，但他选择了独自承受这一切。我们已经商量过了，不打算把这事情告诉林美雅，怕她受不了喜欢你，就像是。这就是你跟我在一起的原因吗？这就是最快让林美雅死心的办法吗？我还自作多情的以为你喜欢我。对不起，思雨，我不想伤害你，我是真的想跟你试一试。我不知道你现在还愿不愿意接受我。即便我知道你这么做全都为了林美雅。即便我知道你根本就不爱我，可是我还是做不到拒绝你。欧阳，我也是个有骄傲、有自尊的女孩子，我并不是对谁都这个样子的。我为了你。从法国休学回来，我为了你甘愿去做林美雅的备胎，那都是因为我爱你。从我见到你的那一刻开始，我就爱上了你。我真的希望你不要伤害我。是我的妹妹，我们不可能在一起的。我会好好努力去爱你的。
我一定会让你爱上我